こんにちは山下エギングマイスターの川上です始まりましたエギングラボエギングラボはエギングをしていて感じる疑問や悩みを生態研究の視点から仮説を立てたりまた検証したり山下のテクノロジーを紹介させていただく番組です今回も解説いただくのはこちら山下研究開発部の森ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますお願いしますお願いします今日はニコニコしてますねいつも思いまして今日,今日はいつにもましてニコニコしてますよ珍しいですねこんなサッシを持って今日これあれなんですあの山下がいつも、はい、あの毎年これからエギングを始める方へと思ってあのお手伝いできればなとご提供させていただいているエギング入門書エギング入門書今まで結構あの真面目な真面目なこれ不真面目なわけじゃないですよ<笑>エギングに対しては真面目ですからね、はい、結構あの硬い作りだったんですけど、はい、あのカラーズっていうこのキャラクターが入ってキャラクターがなんかねあれすっごい似てますよ。似てます。似てますよ。どなたですか。これ北尾くんってやつ。北尾くん。北尾くん。北尾くんです。北尾くん。僕よりも言葉遣いが丁寧みたいですよ。<笑>でも自分からそれ言わない方がいいと思うんですけど。他にもいろんなこうキャラクターがいて、はい、すごくこうなんか理解度が上がるというか、なんかキャラクターにも名前がついてるんですか。そうなんです。そうなんです。色の名前がついてて、はい、もう人気のカラーたちがそのまま。エギのカラーが無限化してるという。あ、右のカラーの名前がついたキャラクターたちがそうなんですこの入門書の中で活躍してるとすごくなんかイラストが入るの分かりやすいですよねあいいですね、うん、すごくなんか馴染み深い入門書になってますよねそう分かりやすいんですごいいいなと思いますだからよくよくはリングラボも,もう僕らいなくなっちゃって、はい、もう北谷君と<笑>誰ですかばあちゃん何だろう何やるのかな<笑>何しましょう、はい、あそれ次までの課題ですねはいエギングラボでは森さんあのー、今回、はい、こちらのテーマでお願いしますはい今回のテーマはどうして塩目は釣れるのか塩目のメカニズムを徹底解剖おっきたいやー塩目お待ちかねの塩目もう後ろからもうすごいですよもう,もう塩目コールがもう今塩目,って塩目もうすごいですよ大団円のもう塩目コールです,かかです、ね、これはね知りたいですよいつも塩目もう塩目塩目,、ね、塩目ってもうね日本人にとって塩目ってことは非常に大事な言葉なんで<笑>大事で、ね、勝負の塩目とかいろいろあるじゃないですか本当に,にあれでしょ塩目っていう言葉は海洋学で、うん、そのまんま海外にも通用する言葉なんですよあじゃあ僕が海外に行った時に塩目って言ったら通じるんですかはい、はい、海洋学者に通じるはずです本当ですか本当ですすごいな今度言ってみようあぜひどうしますよ僕次あの海外のセミナーで滑ったら<笑>保証してくれますかそれも体感していただければと思います<笑>通用するはずですはい、いいっすねでもこれ、はい、今までギングラボって割とあの山下のテクノロジー起点が多かったじゃないですかそうですねで今年とか去年後半に入ってから割とあの釣りのこと軸、はい、釣りの事象であったり、はい、そのなぜ釣れるのかとか、ええ、その生態によったコンテンツが多いと思うんですけどす、ね、シチュエーションですよね、うん、釣りに関わる海のことイカの,その一生のこととかですね、はいはい、そういうところにも着眼していってて、まあ、今回はその一つの潮目ですね、うんいやこれ今回もうやる前から楽しいんですよあ嬉しいですもうもうもうですもう,もう塩目です僕はもうえどのぐらいディープにっていい感じですかもうもうごそもういいですよもうふもうフルでいいですよがっつりはい私もちょっと塩目のあのメカニズム大好きなんであいいっすねちょっとがっつり準備してきましたからもっと早くやれよって声が聞こえてきそうですけどあまあ今日がスタートということで許してもらいましょう,うはい本当にいやお願いしますよはい、はい、まずはねえっ、ー、とクエスチョン形式ということではいまずそもそも潮目って何ですかっていう、うん、そういう話なんですけど川上マイスター潮目釣りのシチュエーションですごく大事にされてますけど、はい、潮目ってそもそも何だと思いますか,なんか潮目っていろいろ長かったり短かったり濃かったり薄かったりってあるじゃないですか、うんうんうん、でもなんか僕が考えてるのは潮と潮がぶつかってできるなんか帯状の模様。うんはい潮のぶつかってできる境目みたいなその模様が現れてるっていう認識ですかねはいえーと大体あってます大体大体大体大体大体あってます大体、はい、ちょっとここはラボということで、はい、深く入っていくんですけど正しく言葉にすると、うん、こちらになりますね性質の違う海水同士の境目が水面に現れたもの性質の違う海水はいあのマイスター塩と塩がぶつかって境目って言ったんですけどはいその塩と塩の性質がそれぞれ違うってことが、はい、すごく塩目ができることにとって大事なことなんですね。え、海水の性質って何ですか？はい、でいい質問いただきました。
性質といってもいろいろあるんですけども、うん、潮目に関わる海水の性質で大事なのは水温と塩分なんですまず分かりやすい方法から水温ってあの暖かくなると水って軽くなるんです、うん、軽くなる逆に冷たくなると水ってちょっと重くなってくるんですこれがまず一つの特徴あれですかお風呂およく気づきましたねお風呂ですねお風呂冬にお風呂を沸かすとすぐ入ればいいんですけどしばらく経ってから入ると、はい、上の方は暖かいんだけど使っちゃったらあれ下の方冷たいありますあります僕、はい、ね僕ら昭和生まれだから子供の時あのプラスチックの長いやつでこう,こうやってかき混ぜるやつありましたねあのかき混ぜてから入りなさいよと、はい、よく言われたもんなんですがそう,そういうふうに水は水温によってその重さまあ正確に言うと水の密度っていうんですけど、うん、それが違うので、うん、重さに影響するっていうのがありますで真水だったら水温だけなんですけど海水なんでしょっぱいですよね、はい、で実はこの塩分が高いか低いかっていうのも、うん、その水の重さにかかってくるんですで塩分は高いと水って重くなる方向になりますで塩分が低いと水は軽くなる方向になるこの関係性があるので実は海を見てですね例えばその水がすごく淡水よりで塩分が低いかとか、うん、あと水温が高いか低いかっていうのでここに示したようなマップのどこに位置するかによって重さって変わってくるんですね塩分って濃い方が実は軽いのかなって思ってて塩分濃度が濃いほどこうね、はい、体を浮くとかあるじゃないですか、ええ、そうだからそんなイメージでいたからただ水自体は重い混ざってる塩分が多くて高いほど重くなる方向なんですね、まあ、そうですよねまま混ぜたものが入ってるあそうですそういうことですはい、はい、ここの2つの、えー、水の性質ですよね、うん、この関係性で水の重さが海水の重さが変わる、うん、ここが、えー、と潮目が形作られるためにすごく効いている部分になります、うん、重さ水の重さが、えー、と水温と塩分に依存して、うんえー、異なる水界っていうのが水の塊っていうのが海の中に存在するとすると、はい、こういった性質の違う海水がぶつかった時ってすぐには混じらないんですねうはい、すぐに混じりにくいでその時に、えっと、そこの境目っていうのが、うん、この水の重さとかこの性質の違いとして、えっと、線にのようになってこれが水面に現れてると、うんまあ、潮目になるということですあこれすみません僕釣り人なんで、はい、思うんですけど、はい、潮目ありますよ。はいで潮目とまたその一個もう一個釣れる要素の潮のよれっていうものがあって、うん、この違いについてもちょっと聞いてみたいですね。なるほど、はい、よれよれですね、はいえっと、よれもあの釣り場に立っていると、うんまあ、筋みたいな感じとかですねそういうふうに海面に見えることあるんですけども筋っていうのは例えばこのように流れが一方向からあったとして地形で飛び出た部分があったりとか海底が急に浅くなったりとかすると流れの状態って変わりますよね、はいはい、それで例えば狭いところは速く流れたりとかして、うん、そこが筋になったりとかそういうふうに流れの変化で筋として見えるだけのものですね。うん、さっっきおお風風呂呂のの話出ましたからちょとと例えにすると、はい、お風呂の水って普通の淡水ですよね。それお風呂の線を抜くとどんどん水は抜けていきますけど、うん、あの排水溝に近いところって流れが変わったように見えます、ね、ああそうですね、はいはいうん、でもそれもあのそういうようなことが海だと状況によっては筋として見えるんですけど、うん、でも実はそれはただ流れの変化であって潮目の場合っていうのはそこの筋を境目に水温とか塩分っていう性質が異なっていることで、うん、その間でいろんなことが起きてるんですねその境目がたまたま筋になって海面に見えてる実はできるメカニズムっていうのは全く違うということああそうなんですねそうですなんか見,見た目というかまあす釣り人だとあの表面しか見,て見えてないんで、はい、似たような模様が出た時にはどっちか判断がつきにくかったり、うん、っていう人も多いと思うんですよ、ねはいうん、おそらくあのよれみたいなものは、うん、あんまり時間的な継続性がないというか、うん、流れが変わったらすぐ消えちゃったりとかですね、うんうんうん、そういうパターンが多いんですけど潮目は先ほどお話ししましたけど性質が違う水同士ってすぐに混じりにくいんで一、うん、回できるとそんなにすぐ目の前からなくならないというかですね一定時間ありますねはい、はい、そういうところの違いはあるかもしれません、うん、実際あのマイスターが釣りをしてて、うん、あの潮目に出会った時その釣りしてる感覚とか、はい、釣り人の目線から
何かいつもの海の状態と違うとか、うん、よれと違うとこってこういうところかなって何か他にあったりしますかそうですね僕ら釣り人の解釈で言うとよれと潮目って、うんはい、もう期待できるのは潮目なんですよ釣果で。あもう経験的に釣れるのはってことですね。よ、はい、れも釣れるんですけど潮目のが圧倒的に釣れるっていう感覚ですね。でやっぱりその潮目の方がこうエギをしゃくった時に、はい、特にあの抵抗値の高いエギ、はい、サーチとかエギをけしゃくってるとよくわかるんですけど、はい、あの潮が重くなるというかあなるほどしゃくってる時にこう。軽くなるところと重いところをすごい感じるというか、はい、こう目で見てても形違うし、潮目とよれですね、ええ。で、手に感じるその抵抗値っていうのも、なんか若干あのやっぱ潮目の方が濃く出てる時は重いなっていう、そういう感じ。なんかあの、しゃり、いいしゃくり重りというかです、ね。そうなんです。ショートジャンプやつも音変わったりとかするんで、はい、そこはなんとなくあの潮目ができるメカニズムのところで、うん、あのつながるところがありそうなんで。あのもうちょっと詳しくちょっと次のところが説明できたらなと思います。じゃあ,あのこの潮目なんですけど、はい、なんで起こるのか、はい、とその仕組みとメカニズムをこのより研究視点でお願いしたいんですけど、はいはい、いきましょうでは潮目のメカニズムということで,でまあエギングするのを結構ごく沿岸なので、うんまあ、そこで出会う潮目を大きく分けて三種類に分けてちょっとお話をしたいと思います。はい、じゃあ一つ目ですね。えっ、ー、とまずはちょっと季節軸で。季節？はい。実は季節によって潮目の出来方のメカニズムって違ったりするんですよ。いや僕らエギ,エギングしてる人間にとって、はい、もう全部の釣り人もそうですけど、はい、もう潮目は潮目ですよ。あ、それで釣り人からしたらね、はい、潮目なんですけど、ちょっとなんでできるかっていうのこんな機会しかないので、はい、ちょっとお話ししましょう。はあまずこれ夏を挟んだ春から秋って感じですね暖かい時期の潮目の出来方をイメージ図でお話をしますが、うんはい、この季節って太陽の光強いですよね、うんうん、でこの光で海水って温められますで今見せてる図っていうのは、まあ、海に流れがないという前提で見た時ですね、はい、海の表層の方がより温められて、うんまあ、こうやってしましま状にちょっとイラストで描いてますが。表層近いほど温められて暖かい、うん、で海底近くは冷たいで重いそういう形に、えっと、基本的にはなりますでただ実際の海は潮の干満があって、うん、潮が動くんで流れがありますじゃそれが入ってくるとどういうふうになるのかなって話なんですけど画面の手前の方から奥に潮流が流れてると思ってくださいはい、はい、実際こういうふうに水温が早朝になったところに実際には流れがあるとどうなるかというと岸寄りの方が地形が浅いですよね。浅いです。はい。だからそこに潮流とか抵抗になると海をかき混ぜるんです。うん、そうすると岸に近いところほど表層の水温が暖かいところと低層の冷たいところってのは混ぜられて岸近いところは水温が一様になるんですね。はいはい。だけど沖の方は水温が表層は暖かい、下に行けば行くほど冷たいって構造は変わらないんで、うん、この水面のところに矢印にしたこの境目っていうのが。これ見てもらうと冷たくて重い水と暖かくて軽い水の境目になるんで、うん、潮目として見えるということなんです。干満の水位で沖から水が入ってくると、はい、こういう風になるってことですね。沖から水が入ってくるっていうのもあるんですけど、はい、どちらかというと流れが起きる、うん、流れが起きて岸近くほど水がかき混ぜられるというんですか。うん止まってる水だったらしましまの水温構造が維持されてるんですけど、うん、そこが岸近くほど壊されちゃうんで壊されてるところと壊されてないところの境目っていうのは筋状になって見えるこの潮目って書いてあるところは海水の性質が一番変わると、うん、これそうですよね確かに、はい、僕らが YouTube の中でも動画の中でもいろいろ潮目っていうのはその潮が動く、はい、よく動く時に出ます、はい、潮止まり前後規則になる時に出ますよって言ってるのはまさにこのタイミングなんですね、はい、ですやっぱりこの潮目が出るということは、うん、潮の流れがないと起きないのでこの潮目が例えば釣り場で,ですね、うん、沖から順々に来るとかですねそういう夏の時期の潮目っていうのは実際にやっぱりその場所が潮が動いている証拠だというふうになると思います、うん、なるほどですねこれ潮目ができてないイコールさっきの、はい、さっきの状態ということですねそうですねこういう状態がまあ崩されてない、はいあんまりそこの海水が動いてないよね。本当にみ、そう中まで水が動いてないということなんですね。そうですね。はい。はいはい。これが一個目。これが一つ目、うん。多分春から秋のシーズンとかですね。うん、そういう時にイングしてると出会いやすいような潮目です。はい
。では次に。満州から初春って感じですね。うん、冬を挟んだ寒い季節。おお。はい。割と大型が釣れるんですけど、ちょっと難しくなる時期。難しくなる時期から、えっと春エギングの最初。うん、ナイトゲーム主体になるような、ね。出足のような季節、実はこの時期でも潮目はできます。うん、できます。はい。まあ、かかりました。現場で潮目何回もあってると思いますけども、はい。この時期は実は潮目の出来方っていうのは違います。この季節は空気が冷たくなるんで、海面から海水って一応冷やされるんですね。うん、一様に冷やされるんですけど。ちょっと今ここの図では水深を説明上3段階に分けて書いてます。冷やされるんですが、その水の冷え方って水深とか岸からの距離によって変わるんです。うん、で、まずちょっと真ん中から説明しますが、真ん中って水深はやや浅い、うん。そういうところっていうのは冷たい冷気っていうのが他の水にも届きやすいので、うん、で冷たくなる。そうすると重くなりますね。で、あと沿岸からの距離で岸からやや遠い。で川からの水とか塩分の低い水、はいうん、軽い水の影響はあんまり受けにくいという形なんでここの水っていうのは冷やされると結構下の方に矢印書いてます沈みやすいんです、うん、でそれに対して沖合の深い水は水深深いんであんまり冷やされにくいんです、うん、表層の方は冷えるんですけどすごく水って空気が冷えてもなかなかそのまんま同じように冷えにくいんであんまり沈まない、うん、で最後一番左側ですね一番岸近いところの浅いところの水実はこれは冷えやすいんですけど河川とかですね、はい、そういうとこからの流入してるその塩分の低い水っていうのが多いんであんまり重くならない、うん、こういうふうに分かれた状態の中で一番沈むのは岸からあんまり遠くないところで真ん中ら辺にある海水が沈む、うん、そうするとどうなるかというとこういう流れができてくるんですね。表層から海底の方に流れが行って、うん、こういうふうに流れが起きてくると今度岸近くの水と沖合の水っていうのがぶつかってこの境目って冒頭にお話しした性質の違う海水ですねこれ僕釣り場に立ってて、はい、秋とかハイシーズンの,そのゴールデンウィークとかの、はい、春、はい、大型が釣れる時期に見てる潮目と。はい冬にもう凍えながら寒い思いしてその夜に価値ある一杯、はい、を取っていく潮目っていうのはこれ全然メカニズムは違うケースがあるってことですかメカニズムは違うと思いますで夏の潮目って潮が動いたらどんどんできて、うん、数多くどんどん来るってことが多いと思うんですけど、はいはい、冬の潮目ってこういうそのもっと広い海の現象としてこの一本の潮目ができるみたいな。そうです地合いこ今日はここだっていう地合いで、はいはい、ここだここだここだって待って「来い来い来い」出たっていうのがそれなんですよ。そうで地合いでこういう出来方の潮目が来ると一回できちゃうと本当になかなか消えない、うんうん、で継続性があるんでこの潮目は実際チャンスだと思いますよね。はい、でこれが冬の、えー、と潮目のできるメカニズムになります。素晴らしい、はい、で今ままでここまでここつ行きました、はい、でここからちょっと季節軸を外れるんですが、はい、もう一つもう一つが、えっと、河口に近い場所でできる潮目ですああこれ割と馴染みのある方も多いかもしれないですけどこれはイメ,イメージつきますけどちょっと、はいはい、あのいい思いもあるし<笑>あのネガティブな思いもある潮目ですだと思います、はい、なぜかというとあんまりアオリイカは真水が苦手と言われますからね、うん、ただ河口っていうのはもちろん淡水が流れ込んで海水に流れ込むんで、うん、そこって塩分の違いがあるので性質が違いますねこの先端というのは潮目になりますただ潮目の出来方っていうのは多分断面図にするとこういう風になってると言われてます、うん、塩分が低い川からの水っていうのは軽いので重い海水の上に拾われるような感じですね、うん、はい。で、そこのえっと表層の先端が潮目になってるっていう形だと思います、はい、なるほどですね、はい、多分エギングでよく出会う照明のタイプっていうのはこんなところが多いかなと思いますね。うん、いやこの最後のやつとかもすごく多くあの思い入れありますよ。うん、釣りしててその加工エリアってやっぱ大きいの釣れるんですよね。はい、なるほど。あの栄養分が豊富なのかわかんないですけど。えー、餌も多いですからね。うん、で雨の後とかだと加工からこの茶色い水が来るんですよ。はい。で自分がくなんか水が透き通ったところでよく釣れてるんですけど。はい茶色いその潮目がこう起きた時にどんどん釣れなくなるんで、はい、僕はあの境目から逃げるように走りながら釣りしたことがあるんで<笑>逃げて逃げてでクリアなところに入れると釣れるんですけどもう追いつかれると思う、えー、に釣れなくなるダメだと、うん
まあ、多分雨の後とかは本当にいわゆる真水がかなり入ってきたりするので、うん、場所によってはそういう影響が出やすいと思うんですけど実際こう断面図で見ると全部が一様に真水で覆われてるわけではなくてなるほど、ねはい、こういうところが分かってるとちょっと引き出しは変わりますよね釣りの。いやこれでも本当あの、はいね、ありますよねこれ濁りの潮目。はいでもこれ驚きですねその季節軸でできるメカニズムっていうのが違うっていうのが、はい、そうなんです実は違うんですねでも全部が全部そうってわけでもないですよねもちろんその日本列島で温暖な水域もあったり、はい、あれなんですけどでもこういうケースがあるってことですよねそうですね特にまあ日本は四季があるんで、はいまあ、あの全体通して夏はすごく温められて、うん、冬はあの冷やされるっていうところは基本的にはあるので、うん、あのこういうメカニズムがありますし、特にあのこの冬の潮目っていうのは、うん、あの大きな湾ですね、うん。大きな湾と外洋の間みたいなところ、うん、そういうポイントだとすごく出やすいですね。あはい、これはいいですね。あの僕はあの表面だけ見てて、はい、潮目潮目潮目よ、はい、れ潮目って思ってたんですけど、はい、実はこういうメカニズムがあるっていうのは、はい、あのかなり。今回のラボ、僕にとってはすごく有効ですね。ためになるラボですよ、これ。これ仕組みは分かったんですけど、はい、なんでこの潮目が釣れるかっていう部分と。はい、あと、これは狙ってほしいっていう潮目についても、もうまた踏み込んじゃうと思うんですけど、ね。そうですね。なんで、なんで釣れるのかってところですよね。そこがすごく大事だと思いますので、うん、ちょっともうちょっと深入りしてみたいと思います。お願いします。はい。これ先ほどの夏に出やすい潮の流れでできる潮目なんですけど、うんまあ、こういうのが起きると実際海の中どうなってるかということですよね。まあ、当然流れてきて性質の違う海水がぶつかってるんで、うん、そこに流れがあります。でぶつかるとどうなるかというと実際この断面図の通りあったかくて軽い水が冷たくて重い水の上に乗ったような形になってますよね。うんはい、そこでぶつかるんですけど実は潮目のところで。表層から低層に向かってみたいな流れができるんですね。ぶつかるとその水の逃げ場みたいな形で海底の方に弱い流れが起きるんです。ぶつかって、はい。そうやって流れていくと、今度流れていきっぱなしだとそのそこの海水なくなっちゃうじゃないですか。そうするとそこに海水がどっかから供給されないといけないっていうので、うん、海底の方がこうやってちょっとうずうず状に書いてますけどね。低層からこうやって水が上がったりするんですよね。大きな流れはでっかい矢印で書いてますけど。この細い矢印とかで書いてるこういうね弱くて細かい流れってのが起きるんです。うんはい、でこれが起きると何が起きるかというと、まあ、実際こうやって流れがぶつかって断面で見ると先ほどみたいに下に入り込んだような感じになってるんですけど、うんはい、潮目のところでもこうやって片方向にこう流れが起きたりするんですがさっき言ったみたいに渦でそこの方から潮が上がってくるって言います。うん、そううするるとプランンクトのの栄栄養養にななよこ塩って呼ばれるものとかが潮目の方に供給されるんですねそうするとこういう植物プランクトンとか動物プランクトンっていうのは当然そこに集まるしそもそも流れがあるんでこういうプランクトンとかって遊泳力ないですから集まりやすい、うん、たまりますよね、はいうん、そうすると何が起きるかというとそれを食べる小さい小魚とかですね集まりやすいそうするとアオリカがこうやって寄ってきやすいというこの食物連鎖みたいな構造が潮目にはできやすいということです。の、うん、だから潮目には、こうまあ、イカもそうですし、はい、大型の魚も。やっぱりよりやすい、ね。そうですね。はい。餌場になって。はい。こういう潮目ができてるってことは、今潮が止まってなくて動いてますよ。ということなんで、うん、本当に経験的にも潮が動いてる時は釣れますよ。っていう。チャンスの時間帯でもある。でも、その中身はこういうメカニズムになってるんじゃないかなっていうふうに考えられますね。ああ。はい。じゃあ次に2つ目のこの潮目の寒い時期の潮目の出来方でもこうやって潮目のところにこう縦の流れができるんですね。まあ、これも同じようにですね。水の循環があって、プランクトンの栄養になる成分もこう。潮目に集まりやすいで、こういう植物連鎖みたいな形ができてまあ、イカが寄りやすいで、もう一つこの冬の潮目で結構着目してもらいたいのはこれ。さっき潮目のメカニズムのところでお話ししましたけど、沖の？海水ってそんなに冷やされにくいと、うん、で手前は冷やされやすいでそこがぶつかってできる潮目なんで冬から春のエギングで潮目が近づいてきたら沖の潮はあったかいと思った方がいいですね
、ね、もう今日のラボ僕始まってからうんとうなずいてるばっかりがすっごい,多いんですよ<笑>私が喋ってばっかりみたいな感じになってますけどいやあのー、自分の今までのその式のエギングやってて、はいはい、のさっき一番はい、一番ですよね。春先から秋、暖かいシーズンの暖かい時は、はいうん、もう潮目ってもういろんなとこ狙ってくださいね。はい、潮目のもう中だけじゃない前後よとかいろんなことを言うんですよ。はい、でも冬に自分が海遊待ち夜にしてる時って、はいはい、潮目の外なんですよ。はい、できて外側でやっぱり釣ってることが多いんで、ああやっぱそうなんですね。まあ、寒いから車両に入んないのかなとか思ってたんですけど、実際その潮目のさっきのメカニズム聞いたら。はい内側って冷やされてるから、それが起こるんですよね。あ、そうです。比較的そう、そうぬ、暖かい塩っていうのは、その塩の外にある。そうです。っていうことなんですね。近くと沖の塩の温度差とか、うん、塩分の差とかが起こして、こういう塩目ができてますから。基本的には沖から寒い時期に塩目が来たら。あったかい水が入ってきてるってことですね。ねポイント選びもちょっと深いとか選びますもんね。やっぱ冬の海遊町は、はいはい。そうです。釣りの経験から。そのしゃくり抵抗の話冒頭にありましたよね、うん、そういう部分っていうのは実際には目に見えなくても海の中でそういう流れが起きてるんで、うん、そういうしゃくり抵抗ってところで釣り人が感じやすい、はいはい、なので例えばこれが夜で潮目自体は見えなくてもしゃくって急に抵抗が増したとかですね、うんうん、そういう時っていうのはすごくチャンスですねあそっかそういうことですねはいあのその中にも強さってあるんですもんねそうですあはいそっかそっかそうですね。例えば投げてるところにこの潮目のところで表層から海底の方に向かうような流れがないところでしゃくっていたらそんなにしゃくり抵抗ってないと思うんですよ。うん、はい。ただそこに入ってきた瞬間に急になんか敵の潮神がいいなみたいなとか、うんうん、そういう形でちょっと流れが変わったなと表層は同じでも、うん、っていうパターンが多分あると思うんで、うん、そういうのも潮目に絡んで。エギングとしてポイントを狙うっていう部分ではすごく大事な情報になると思います。うん、エギングラボ。はい、じゃあここまで二つの潮目でのなぜ釣れるかお話しましたけど、三、うん、つ目にあった河口に近い場所の潮目ですね。河、う、口、ん、の潮目。河、は、口、い、の潮目。お話しあった通りちょっと状況によってはネガティブなんですが、うん、ちょっとここをね。考ええ方を変えるると少しし釣りがでできるかもしれないです、うん、っていうのは断面図で見ると塩分が低くて軽い水って表層だけだったりするんですね、はいはい、塩分高いと思うんで真水の下に海水が入り込むみたいな状況が起きます、うん、で当然塩分が低い軽い水青りが苦手で塩分高い海水は青りが得意なんでこういう状況下を考えると真水があるのも潮目があってもできるだけ水深の深いポイントを選ぶとか底、うん、近くを狙っていくとかですねそういう釣り方をすることで、少し真水の影響を回避できるかもしれません。これはすごいですね。これ全国でも、うん、あの大きな河口が流れ込むエリア。はい。そこでよ,よく釣るエキスパートっているんですよ。あ、そうですか。はい。これもう言ってたこと、彼らが言ってたことと全く一緒で。うん、上側はもう河口なんで、はい、ちょっとあの水が、あの濁ってる、はい。もう本当の川の色で、こう流れてるだけなんですよ。はい、でも下に、その新しい塩というか、上げで入ってくると。うんはいそこからはイカは出ないんだけどその中には必ずいるっていう、えー、これ多分あのシーバスやってるアングラなんか特にこれ意識されてるんじゃないですか、ねはい、よくご存知ですよね,ねあの上,上の水が滑ってるけど、はい、その下のおなんかその塩,塩境って言っていいんですかね、はい、水の境目、うん、なんかで塩水くさびという言葉があったりしますけど、うんうんうん、かなり特に河口部分からね深い川なんかは結構下に海水が入り込むって言われますねこれ僕あの潮目このいろんなあの潮目に対して思いがあって、はい、これ今イラストちょうどいいんですけど、はい、潮目ってバッて出るじゃないですか、はい、僕縦とか斜めのイメージなんですよ本来潮目って自分の中ではですね、はい、でもこれ今横じゃないですか、はい、横でもそういう経験があって、はい、もうなんかその潮境を感じるところからえぎ上げると、はい、食わない時とかあ,なるほどあるかもしれないですね。でさ今度下げると、はいダメな時とか<笑>季節によってあるんですよ、はい、なんかでもそれって今回もイラストばねメインでやってるから、はい、なかなかそういう映像って撮りにくいのかなと思ってそうですよねあの私もやっぱりこのこ理論上はこういう形のメカニズムなんですけど、うん、海の中で実際にどうなってるってやっぱ見たくて
、えー、と潜ってる時にちょっといろいろそういう目線で見てきました、うん、恒例のちょっとダイビングでですねちょっと見た目だとこういうもうちょっとすでに潮目できてますね、はい、これこれ潮目わかりますわかりますわかります、はい、これ本当に真夏なんですけどこれ典型的に言う先ほどお話ししたあの水温構造が壊れてですね、はい、潮流でできる潮目なんですけど左側岸ですね、うん、右側外洋って形ですそうですね、はい、僕今これ水深まで言えますもんここ今あここご存知の場所ではい、はい、ここね手前浅くなってて浅く浅いですね10以下ですねで少し沖に行くともう2 3 0メートルとかはい2 3メートルですそうですはい<笑>す、はい、自分であの魚探見てますからねはい、はい、実際ここにこういう潮目ができるんですけどこの今 V がある、えっと、奥側ですね奥側が潜水ポイントで実際そこ潜ってきましたでこれ海底1 6メートルまで降りたところなんですけど、はい、ちょっと上向きのアングルで撮った感じなんですけどこれね上の方がものすごい濁ってますけど濁ってますね手前の岩とかって周りとかって結構住んでるんですよね見えてますねこれ、はい、でこの時どういう状況だったかというと海底から1メートルちょっとのところでもう体感的に水温がガクッと変わる感じで海底は冷たいけどその上はすごくあったかいっていう,、うんうんうん、先ほどあの始まりのところでお見せした水温の差っていうのがこういうふうに海中でも層のようになってるってことですねでまあそこをこうやって泳いでいってこの時も泳いでるあたりがちょうど水温の差ぐらいでこれ見えてますよおお、うん、ちょっと森さん感じ変わったなと思って<笑>違うんですねこれそうなんですよこれ石台くんですね石台でしたねはいそう魚もこの層をちょうど泳いでね私についてくるような形でそこを進んでいくとちょっとこんなのに出会いました。これ何ですか。これね、あの、皆さん、なじみの網エビ。あ、網の大群です、うん。ちょうど先ほどの水温の差の境目。あたりにびっしりの群れているんですよ、これ。かなりいますね、これ。はい、これちょうど、ここの網エビがいるあたりを境に。冷たいところと、あったかいところの境みたいになってて。いや、こ。これですよ、はい、これ映像にできるってすごいですね、まあ、水温の差が潮目を生むってお話しましたけど、うん、こういう潮性質の違う海水の境目に実際にこうプランクトンとか微細な生物がこうやって集まるでここからまあ食物連鎖みたいなことが起きてくるんですけどさっきのその潮のあれですよね、はい、出会う場所にベイトがたまるベイトがたまるそのプランクトンのプランクトンですよねこれ。でこういうものが水温構造が壊されて、うん、海面に出てくるとまあ潮目になるんですけど。そこも同じような境目なんですよね。そこにやっぱ生き物が集まりやすいっていう現象の一端を見ました。いや、これも本当にもう、あの釣りしてて感じる。はい、自分の釣り人の視点では、その横に入る潮境みたいなイメージなんですよ。すねはい、上が濁ってて、下が住んでてみたいな。はい、そうですね。もう、特にあの濁りの入る時期あるんですけど。はい潮色見てて、はい、今日濁ってる今日は490グローかな<笑>夜行かなそうです、ね、いや金ボディ入れようか、はい、みたいなその感じになるじゃないですかそうですで僕それでやってたら横の人が毛村でボコボコにするわけですよ、はい、でいわゆるこういうことですよねそうですだから上が濁ってて、はい、そこが澄んでるみたいなあのー、いつもいつも潮色とか明るさが違うわけではないですけど、うん、やっぱり性質の違う海水が層になったりしてるんでそこで濁りが変わることもやっぱりあって、特に夏、はい、そういうことが起きやすいので、夏秋かな、うん、その表層から温められやすい時ってのはそういうのが起きやすいので、ちょっと釣りの戦略としてですね、実はこういう暖かい時期は表層と海底の潮の具合がちょっと違うかもなっていうのをちょっと思ってもいいかもしれないですね。いや本当ありますあの、はい、森さんが昔あの。水質の海,海水のなんだっけ、はい、潮の色潮色調査でよく、はい、あのカメラ沈めてたじゃないですかあ,です、はい、あれなんかでもあの濁ったところから急に海底付近ではクリアになったりとかそうです、ね、まさにあ,あれをイメージしてるんですよねその気温水温がギュッと高まった時に濁りが出るような時期、はい、そうですね海の中こうなってるんじゃないはいたったもう本当に10メートルぐらいとかでもやっぱりあの海水の性質の差っていうのは表層と低層で差ができたりとか。うんはい、それが崩れて潮目になったりとかですねそういう形なんでそこの境目っていうのはやっぱりチャンスだと大事ですよね、はい、だからそのあったかい時期は確かにその上に濁ってて上げすぎちゃうとイカが手使ってくれなかったり追、はい、わなかったりするんですけど、はいえー、そ,そこで勝負するとしっかり乗ってくれたりとかしてて、ねうん
でもさっきの署名でもそうだったんですけど、はい、逆もしかりじゃないですか、はい、塩境がその中層にできてる時って、はい、それ以上沈めちゃうと水が冷たいのか知らないですけど、はい、全然当たらない時あるんですよあそれもあるかもしれないですねしゃくってあなんか違うとこあるぞ、うん、抵抗値違うとこあるぞって上で食ったりするんですよね中層とか。はいなんかあのエギングのシーズンとして水温的にまだあのベストシーズンじゃない時期とかに、うん、そういうあの走行像ができて下の塩を、ね、冷たいと重いですから重いです、うん、本当重いですそういう時期の冷たい塩はちょっとあおりからちょっと行きづらい、うんうん、冷たい塩だったりするとやっぱり中層降りないですよね中層でのはいい結果が出たりとかねそういうことが起こりうるということですよね。まあ、潮目っててて一般的にに海面に模様が出てて、はい、僕はあの感じるのはあのー、上だけじゃないですよねこれも上だ,上だけじゃないんですねなんかあの海底までぐーっとカーテンみたいに伸びてるっていうイメージがあるんですよあ、それはもうその通りだと思いますね、うん、例えばあのこれ冬の潮目の模式図で描きましたけど、はい、もちろんこういうふうに海面からですね、うん、あの海底の方にまっすぐになってる状態もあると思いますがまあ実際やっぱ海って動いてますから、はい、これ夏の潮目で説明したようにですねこういうふうに境目が斜めに入ってる、うんっていうパターンももちろんありますねそうすると例えば潮目のあたりにポチャンとエギが起きてしゃくってもまだ実はしゃくり抵抗がないとかありますそういうこともあると思うんですよもうめがけて投げたらすっかすかとかすっごいあるんですよ、はい、だから絶対にそのどこでぶつかってるのか僕らわからないじゃないですか、はい、な中も入れるし、はい、右も入れるし左も入れるし、はい、奥も手前もみたいな、はい、そうです、うん、こうやってあの断面図でねわかりやすいようには書いてますけど、うん、やっぱりその釣り場の地形とかですね立ってる位置とかどっちから潮目が来るとかで、うん、こういうの海中までのその境目の入り方っていろんな状況があると思うんで、うん、これ釣りしてる時にはまあとにかく潮目が近づいてる時はチャンスはチャンスですねいろんな生き物が寄るんですけど、はい、のどういうふうに水の中まで構造になってるかっていうのはちょっとその時の状況によるんでとにかく潮目が来るまで投げないとかじゃなくてですね、うん、潮目が近づいてきたら釣りをしっかりやって本当に潮目が消えるまで、うん、とにかく釣りはやめないでほしい、はい、これ響きますねこれ普段こう自分も意識してお客様に伝えているセリフを、はい、まさか森さんから言われると思わなかったんでいやあのマイスターは釣りの体感からですね、うん、あのそこはチャンスなんでやってほしいやってほしいもう絶対に消え,な消えるもう永遠じゃないじゃないですかはいもうやめないでほしいんですよね、うん、これ出てる間は。私の、私としては、もう、こういうことが海の中で起こ,起こってるので、うん、チャンスだから。その間は投げ続けてほしい。ああで、本当に、お伝えしたいですね。これも、皆さん、絶対潮目が出てる間、やめない方がいいです。やめ、潮目チャンスです、本当に。大きい魚がいない限りは、やめない方がいいですね。はい、絶対に。大きい魚も、潮目大好きなんで。大好きです、ね。できますけど、うん、もちろんイカも寄ってくるんで。はい、これは、本当に大チャンスですね。いやーこれはいいっすよあのー、この潮目とかって本当にあの今回、はい、細かく説明していただいたんですけど、はい、僕ちょっとあの潮目に対しての思いというか、はい、なんか印象があって、はい、あのー、潮目の中に投げ入れて、はい、その中にいることって結構あるんですよね。はい、なんか,か潮目の中にいたのかなとか、うん、一緒にやってきたのかなとか。はいそこで餌取ってるんだろうな、はい、もう派手な当たり方とかするんですけど、えー、明らかにですねずっと同じとこも水,し水の底見えてるようなところで、はい、見えてる個体もいるんですよ。あ見えてるけど全く反応しないんですよ反応しない。反応しなくて何かその沖で変化があったりちょっと風で水がさわさわ潮がさわさわって動いた時に、はいはい、急にやる気出して追っかけ始めるとかあなるほどこの潮目って僕あの中に。はい、もちろんイカ,がイカもいるし、えー、大きな魚もいるし、はい、いい漁場になってるというのは分かるんですけど、はい、この潮目の影響でなんか今まで全くやる気出してなかったイカたちが急にカス上げて追ってくるみたいな,、はい、なんかそういうイメージを持っててななんんかかそういういのってあるんですかねあやっぱりその先ほど潮目の周りでこう植物連鎖みたいなことが、うんまあ、実際に起きやすいって話しましたけど。はいなんでしょうねそれまで何事も起きてなかった海だとその探し回っても餌がいないわけなんで、うん、なんだろうエネルギー使わないで待ってた方が得策みたいなところは基本としてありますよね、うん、でもこうやって潮目が近づいてくると実際にプランクトンが多いんでそこに小魚が登場したりとかですねそういうのはいかん見えると思うんですよね。うん、あんな
、なんだろう、効率よく餌を取る、取れるチャンスの時に。うん、来たら急に動くみたいな。あじゃあはい、そのものが見えたからとかではなく、えー。多分何か感じてる可能性はあるってことですね。そうですね。実際にその動きっていうのは、うん、その潮の看板とも時間的に連動するじゃないですか。しますね。はい。はい、で、時期によっては、まずみに当たったりとかですね。うん、うん、そうなると。そこで動いて一生懸命餌食べた方がいかにとっても効率的ですよね。うん、はい。でそういう瞬間、海に変化があった時っていうのはいかにとってもスイッチが入る時、うん、っていうふうに考えると、そうやって腕を使わなかったらいかん急に行ったとかですね。うん。そういうのもちょっと説明がつくのかなっていうふうに思います。ああなるほどですね。はい。でもダブルチャンスですね。ダブルチャンス。ダブルチャンス,、ね、ダブルチャンスです。いや今回いいですね僕あの潮目とヨレのお話もちょっと聞けたのがすごくよくて、はい、もう潮,目潮目ってなんかもう僕の中でもうチャ,チャンスというか、はい、来たぞっていう感じなんですよね、ええ、もう繊細地区のチャンスというか、はい、でもヨレってさっきあのちょっと話もヨレなんですけど、はい、ヨレってなんか僕の中でチャンスはチャンスなんですけど、はい、なんか障害物とかストラクチャーみたいなイメージがあるんですよ。あ多分それで正しいいと思いますね、はい、なんかその例えば、ね、いろいろあるじゃないですかヨレの種類も,もうわっとこう浮き上がる、はい、優勝流みたいな地形変化できるやつとかもそうですしあと船がこの遊漁船とかパーって通った時に、はい、その船の筋、ね、エンジンの筋が作るやつ、はいえー、あれもちょっと潮目っぽく見えますけど、はい、でもあの辺、うん、潮船が通ったの筋ってっていうのは、まあ基本的には多分余礼のぶりだなと思いますね。で,ね、うんで、やっぱりその水中まで続く性質の違う水がそこに存在するっていうのがすごく大事なところで、うん、それってなかなか混じるまで時間かかりますよねっていうお話しましたけど、うん、そうするとそこからできた筋、いわゆる潮目っていうのはやっぱり長く続く。うん、うん、もちろん岸から遠ざかったりとかですね、近くなったりっていうのはあるんですけど。やっぱり長く続く続それに対してまあよれっていうのは一時的にできてもやっぱ消えちゃったりとかするんで、うん、潮目の継続性が時間が長いでしかもそこでプランクトンの動きとか、うん、ベイトフィッシュの動きっていうのはかなり期待できるんで、うん、そこでの大きな違いっていうのはありますね。ああいいですね,、はい、いいすねじゃあ最後に森さんにちょっと僕からどうしても聞きたい一個があったんですけど。はいはいあの潮目がこう寄ってないときに僕に寄らせるなんかコツとかってあるんですか。来、はい来いっていつも思うんですけど。待て。ああ離れてったってことですごいあるんですよ。潮目来るから来るからああ行っちゃったってことがあるんで。離れた。れたえー、投げて届かないところにある潮目をなんとか僕のところに寄らせる方法ってなんかないですか、はい。あ潮目は遠くてもあの水中の潮目が近いっていうふうに想像して投げ続ける。気持ちの気持ちの,気持ちの問題。はい。あとはあの。潮の看板と連動してるんで、はい、あの12時間待つああ<笑>次の12時間後は寄ってくるかもしれないかもしれないし、はい、あとねあの実際この潮目に絡む流れの向きとかって、うん、実はね地球の時点と関係したりとかしてるんですよ。ほうはい、でもこれ何時間あっても足りないんでさすがにきちんたってエギングしながら。時点の方向はどっちに回ってるかも考えないですけど実際のメカニズムはちょっと関係するんですけど、うんまあ、それはちょっとまた別の機会に整理してお伝えできればと思いますけども、はい、でも潮の看板がありますし、うん、やっぱりその境目の入り方っていうのはいろんな状況があるんで、うん、潮目に届くからやるやらないではなくて、うん、ちょっと広く捉えてもらって。こっちに実は潮魚来てるかもしれない,かもしれないです、ね、次の潮目来るかもしれない、うんうん、そういうふうなちょっとポジティブな遠ざかっていってますね潮目はいや、はい、いいそういう感じで釣りをしてもらえるといいちょっとあの冗談で聞いたんですけど、うんはい、そこまで真剣に答えてくれると思わなかったんで<笑>ありがとうございますすいません、えー、でも今回いいですねあの潮目の種類、はい、123つに分けてそうですあの紹介してくださったんですけど、はい、それを受けてのやっぱり潮目の狙い方、はい、シーズンでやっぱり狙い方は変わっていくですね、はい捉え方も変わってくるとですね、うん、春から秋にかけてもう大型からその夏を越してのハイシーズン、はい、エギングのハイシーズンは潮目に対して割と広範囲に狙ってくださいっていうところですね、はい、で冬の潮目であれば、はい、その潮境から大きめの方が水温高いからチャンスがある、はい、可能性が高いと、はいはいはい、加工エリアはその
表層の淡水と海水、はい、こ,こ,うこ,ういうこういうイメージでいいですかねあそうですね、はい、あの軽い淡水の下に海水が入り込む、うん、入り込む、はい、そこの,そのついてくるイカは期待しないでその塩水の濃い部分、はい、フレッシュなところを狙ってください、はい、ボトム付近狙ってください、はい、表層だけに惑わされずに、うんはい、これなんか僕ポイントとか季節軸で考えてたことが、はい、潮目のそのでき方メカニズムで、はい、きちんとその攻め方狙い方のロジックがハマるっていうのはすごくあの感動しましたね今回あ。ありがとうございます。はい。きっちり準備してよかったです。いやーいいですね。はい、これはこれはでも潮目いいですね。これは勉強になりましたよ。はい。本当に潮目は本当に釣りに大事です。はい。本当に何度も言いますが、今回の格言出ましたね。潮目は釣りに大事です。はい。<笑>はい、<笑>ありがとうございます。<笑>はい。ありがとうございます。はい。エジラボ。えー、いかがだったでしょうか今回のエギングラボ今回は潮目についてお送りしました次回もまたここエギングラボで釣り人の疑問や悩みを生態研究やテクノロジーの視点から切り込んでいきたいと思いますまた次回エギングラボでお会いしましょうありがとうございましたありがとうございました<音楽>